Koliko ljudi na ovom svetu još uvek nije čulo divnu vez spasenja? Koliko njih još luta, traži, pada, pati i nestaje? Koliko je tvoj život ispunjen blagoslovima? Mirom, nadom, sigurnošću, poverenjem, božanskom zaštitom i sigurnim obećanjem o večnosti. Pomozi drugima da i oni budu tako blagosloveni. Podeli deset knjiga za Hrista. Svakog meseca moli se da ti Bog pošalje osobu koja će dobiti novu nadu. Poklanjanjem jedne knjige ti to možeš učiniti. Moli se da doneseš promenu. Moli se da budeš blagostan. Moli se za silu Svetog Duha. Moli se i veruj. Deset za Hrista, deset za spasenje bližnje. Počne gledalci, danas snimamo jednu posebnu emisiju sa Dejanom Lukićem koji je predsednik adventističke motorcycle ministers, to zove. To je služba ali sa motociklistima, sa motorima. I on je jedan poseban čovjek koji ima puno puno iskustava. Ja sad moram da ga pozovem da vidim da li je da li je blizu, da li je blizu nas. Hello, hello. Hey, thank you, please. Will I stay here? Stay here. Are you ready to listen to your story? How did God lead you? Here I am. Let's wait for you. Ciao. Ciao. Now I'm going. I think that you'll come from that side. Let's see. Here he is. Gde si, deki, vrate? Si, vrate, veljo! Gde si, vrate? Dobrodošli, drago mi što si pristao da snimiš emisiju o tome kako te je Bog vodio, jer tvoje iskuse su izvanredna. Hvala ti što si pristao na ovo. Velika mi je čast da gostim kod tebe. Zaista mi je puno srce što možemo da podelimo i moje iskustvo. Ma da, verujem da će bajkere ovo da ohrabri. Znaš, da se okrenu kao oni realnosti koja je bolja za sve ljude od svijetu, to je ka Bogu. Da, nadamo se. Idemo u jednu malu šetnju i pričamo, može? Idemo iz početka, tvoje detinstvo pa do današnjeg dana. Ajmo. Neki, volao bih da upoznaš naše gleda od samog početka. Kako je bilo tvoje detinstvo? Ja znam jednu zanimljivu priču koja počinje još i u bolnici. Da, da. Rođen sa sedam meseci, ili tako? Da, zanimljivo je. Ja sam rođen u sedmom mesecu kao nedonošče. I ja i moj brat rođeni smo u sedmom mesecu. Ali zanimljivo je to što... Ja taj podatak nisam znao do skoro. Skoro sam ga čuo, mislim moja majka me nije opterećivala takvim stvarima, verovatno, ali čuo sam naime šta se desilo kada sam se rodio, bio sam u inkubatoru, sedam meseci i tada majke nisu mogle da budu svo vreme sa decom, znači one su dolazile u posjetu i moja majka kad je došla jednom u posjetu, tu Znači na odeljenju prilazi jedna mlađa žena, kao što mi je rekla, i pita jedno nevjerojatno pitanje. Kaže, da li bi vi prodali vaše dete? Moja majka u čudu, jeli, 
prvo nije znala kako da reaguje. Naravno, ovaj, mislim da ništa nije ni rekla, ali ovaj videla po izlazu lica da, da to neće ići kao što je ona planirala. Hmm. Ona joj se predstavila da je žena iz socijalne službe, da ovaj, čak joj dala broj telefona da joj se javi ako se predovesti. Predovesti. A, nevjerovatno. Ko, ovaj. Koji godine si ti razvijek? Ja sam rođen 74. godine. I to vreme... Da, to je bilo to vreme. I danas to, vidimo. Da, to žalost, vreme je bilo ja. nevjerovatno vreme jer su deca nestajala uh, u, u gomilama. I mene, ja kad okrenem film unazad, ja vidim kako me Bog sačuva eto, od, od samog početka. Zašto sam ja morao da se rodim u sedmom mesecu, da se nisam rodio u sedmom mesecu. Mlada majka, prvo rođeno dete, to je po pravilu nestajalo. Znači ja znam iz, iz mog komšiluka, iz, 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 od, od prijatelja ka, koliko je dece nestalo na taj način. Strašno, Tako strašno. da ovaj, eto, i mene i mog brata, Bog je sačuvao i na taj način, da, da, no. da eto, kad je njima trebalo, nisu imali, da. nisu imali, da kažem, koristi od nas. Da, Bogu, hvala yes. za to. Ove, a gdje si ti odrastao, gdje je početak nekog tog života? Ja sam, u kom mestu? Ja sam rođen u Beogradu, ovaj, živio sam i živim i dalje u Ovči, to je jedno mm-hmm. mesto, jedno selo pored Beograda. Da, znao mi. Moja majka, to je rumunsko selo inače. Moja, Stvarno, da. to nisam, ti da. znaš rumunski? Pa taj rumunski nije rumunski, šivo piknu, ali to nije... Vlaški? Da, pa nije ni vlaški. Ha, nešto to je neka između. teška mešavina srpskog i rumunskog koja se priča, ja mislim, samo u mom selu i nigde više. <laughs> okay. ali, ali eto, i to što znam, dobro mi je, dobro mi je došlo danas kada sam... Sada kad si bio u Rumuniji. Pa da, je... danas kada sam, kada sam ovaj, uh, u, u, u motomisiji i imam, imam kontakte sa ljudima i ovaj, sa puno Rumuna, ah, lepo, tako da sad mi je malo i krivo što nisam malo više, više da, da, i bolje da. naučio taj jezik jer i stvarno vredi. Šio što je pucin. Dinje pantručin. Si kao krivac bio onako nestašno dete. Šta bi tvoja mama rekao, tvoj roditelj? Pa ja ne znam, mislim kao i sva deca nisam se ja nešto, koliko, koliko se sjećam razliko od deci iz komšiluka. Uh, mada ovaj, nekako ja sam imao tu sreću da uh, majka i otac su bili na poslu, men, uh, meni i brata je čuvala naša prababa, uh-huh. a inače uh, baba i deda su isto tu i oni, mislim, više smo vremena provodili sa, sa njima nego, nego, nego ovaj, sa otcem i majkom, jer takva je bila situacija, oni su mogli da rade, mi smo bili u školi, posle škole odemo kod babe na ručak i tamo budemo ceo dan, tako da, ovaj, ja nekako, jasno, jasno. nekako, um, ti si izde... jedan od onih koji su odgajali baki Jeste. reka. I ja, ja sam sad zahvalan Bogu zbog toga, jer mislim da sam neke, neke te, uh, uh, crte karaktera stekao baš u tom detinstvu mm. pored, pored svoje ba, baki i deke, tako da mm. ovaj mm. eto, to je to je neki sklop okolnosti koji je, sad vidim da je Bogu Bogu, redio, da, da. Bogu redio. Kada već pričamo o Bogu, reci mi kada uh, dok seže tvoje najranije sećanje da si znao da si sa nekim pričao o Bogu i je to bilo baka tva? Da, moja baka, baba Tinka, ona je ona je upoznala Boga i uh, ja se sećam kao mali, to je još znači otprilike pre osnovne škole. Ovaj ona nas je vodila sa sobom u crkvu, mene, mene ovaj To je bila pravoslavna crkva, da? Ne, 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 adventistička crkva, da. Adventistička. Da, ona je ovaj kažem bio sam mali i ja se sećam tog perioda jako sam jako sam volio da da idem sa bakom jer uh, postala je tu jedna žena koja je nas decu uh, učila da sviramo. Ja, ja sam tako bio srećan što mogu da, da naučim nešto da sviram. Međutim, nažalost, ovaj, moj otac je zabranio moj baki da, da me vodi u crkvu. I, i meni je bilo jako krivo. Ceo život sam, sam ovaj, čezno za tim da naučim nešto da sviram. Nisam muzikal, ako ne znam da pevam, nis, nemam, nemam glas, ali da sviram. Da sviraš, da, da, da. Ali da sviram, imao sam veliku želju i pričat ćemo o tome. Eto, pokušavam da sad to malo nadoknadim. Na ovaj, to... Šta bi volao sad da sviraš? Na gitara? Ne, ja sam, ja sam, inače sam stolar po, pro, po uh-huh. profesiji uh, i uh, hteo sam da počnem da, da gradim violine. Ovaj, oh. Nabavio sam, uh, a, iz hobija, nabavio sam Drvo. sve što mi treba, da, i nacrte i planove i, i napravio sam i alate. Ovaj, I onda sam razmišljao kad već, kad već budem napravio nešto, 
glupo je da ne znam da nešto i da osviram. Tako da sam uplatio online časove i tako da sad po stare dane pokušao da nešto naučim. Ali kažem, ta čežnja je još od tog vremena, kada sam bio jako mali i kada sam... Ali to je neko... I sad moja baka kao takva, ona morala je da posluša mog oca, znači nije više to smjela, ali ona kakva je takva je, ona je ovaj... Sećam se, to su otprilike najlepša neka sećanja iz mog detinstva, kada smo, kada smo, sećam se te slike, neko zimsko vreme i sad moja sestra od tetke Tanja dođe na raspust, pošto je ona živi u Čačku, živa u Čačku, dođe na raspust i mi smo isto godište, I mi onako, jedna smo čekali da se sretnemo, da se igramo. Moj brat je još bio mali, nije mogo s nama. Stalno nam je kvario neke igre i mi njega nismo nešto, nismo kao voli da bude s nama. On je uvijek htio da se igra s nama jer smo stariji, a mi nešto nismo baš bili srećni zbog toga. Ali sećam se, ta slika mi je ostaja i dan danas u glavi, da kad baka nas okupi, prvo nam napravi neki specialite da pojedemo lepo, onako banatski, rumunski. Rumunski zovu se Ntorsuri, to su neko iz ove sirnice, ali nije bitno, mi se da prođemo, mi se lepo najedemo onako i onda pored peći se okupimo i baka nam otvori pesmaricu i onda pevamo hrišćanske pesme, znači to su bile... Pa čače, to kod tebe... To su bili, da. Zapravo svesto Bogu baš jednako... Ali to nije, ne, to su bili neki radosni trenuci mog detinstva. Ja tada nisam imao neku, ja kažem... Izgrađen stav o tome da... Da, kada provrtim film unazad, jedna je zanimljiva stvar. Još iz tog vremena baka me je naučila jednu molitvu. I ja ne znam, ja sam imao neku viziju da je ta molitva nekako magična, da je to nešto što ja kad mi je potrebno izgovorim i onda se desi čudo. I mislim, Bog je toliko dobar da je to radi u mom životu. Znači ja sam... Sećaš molitvu danas? Da, sećam se, na rumunskom je ovaj sad... Inđe, inđe, rašu meu, roga će ludu me zeo, pantru su frcelu meu... I tako, to je poznata neka ovaj... Molitva, da. Ovaj... I ja to kad god sam bio u nekoj, a uglavnom se to radilo u školi, kad je trebao profesor da me pita, a ja nisam nešto bio spreman, ja se u sebi pomolim to, kažem amin tri puta i stvarno me nikad, stvarno, znači, to je meni bilo u glavi, ja nešto to i nisam svesno radio, ali nekako kroz tijelo neko moje školovanje ja sam to imao, ja sam to radio nesvesno, znači nisam imao neku viziju o Bogu, ali sam stalno izgovarao tu molitvu Bogu i stvarno je to, ja sam vidio to delo i ja sam to stalno radio. A koristio si, dobro, dobro. Tako da to su neki početci moje, da kažem, neke veze sa Bogom. Srednja škola, gdje ti ona bila? Da, ja sam ja sam ovaj upisao drugo prelazivačku školu u Beogradu. Opa, lepo, ja sam završio u Kraljevu, drugo prelazivačku. Eto, eto, onda smo kolegi. To još jedan plus za nas. Ovaj mislim ja sam završio taj neki ovaj četvorogodišnji smer koji koji nije imao mnogo prakse, tako da mislim to i nije nešto što je ja ne znam, ne bi nekom preporučio, mislim. Ako hoće da se baviš drvetom, upiši ili nauči da budeš stolar. Stolar, da, da, da. Ovo četvrogodičke, to nema nekog smisla, mislim, to je, ajde. Mislim, nauči se nešto, ali vrlo malo. Tako da, ali zanimljiva je, recimo, sećam se, sećam se, mislim, srednje škole, ja sam imao i dan danas imam dobrog druga, Dragana Milenkovića. I zanimljivo, recimo, ta ljubav prema motorima. I baš sam imao veliku želju prema motorima u srednjoj školi. Kao mali u osnovnoj školi svi smo vozili Tomose, onako, automatike i ja sam vozio Tomosa, ali uvek smo želi, znači mi smo gledali ljude koji voze BT50 ili MZ250, to su bili motori koji su za nas bili san snova. Da, da. I ovaj, tako da... Iz tog vremena vučem tu ljubav prema motorima, naravno, moji nisu mogli da mi priušte da kupe veliki motor, mislim, tako da. Ali, kada se išli u srednju školu, 
pojavili su se na kioscima greb greb srećke koje su bile nešto jeftine i glavna premija je bio ZZR 1100 Kawasaki i ja sam toliko grebo tih tih srećki, znači nakrebo sam se, ja mislim, uvek sam pola para odvajao za burek, pola para za srećke, znači to mi je bilo ovaj... Nikad ne znaš da li će da upali, ja? Da, i nisam imao tu sreću da ovaj... Baš mi je bila velika želja i dan dan, mislim, eto i taj moj prijatelj Dragan, on mi je tad poklonio jedan časopis, zove se Motorad, gdje sam ja gledao te motore, mislim, na svu sreću i moju radost još uvijek čuvam taj časopis kući, sa svim tim motorima iz... 80 i neke. Možemo kažem da te nije on navuko, ti si već volio, on te samo malo poguro još više. Da, da, on nije, mislim, voli on motore i danas, nema motora, ali tad smo svi bili roka, bili fazoni i motori i tako. Ali, mislim, to su ta neka lepa sećanja iz tog perioda, ali kažem, tad sam tad mi je baš bila onako nevjerovatna je stvar, recimo, šta se dešava sada kada vozi motor? Ja to ne mogu da objasnim. Ja kad sedmem na motor, ja se osjećam kod da imam 17 godina. Stvar. Znači to je nešto što ne možete opišati. Znači, verovatno iz tog vremena kada sam toliko čezno da imam motor, pa nisam mogao, a sad ga imam. I zaista se osjećam, ništa me ne boli, ništa me ne opterećuje. Znači, vožnja motora je nešto što ne može baš racionalno da se objasni. Ne mogu to da ovako opišem. Jel ovo se sloboda neko, a? Pa svi pričaju o nekoj slobodi, ali za mene je to nešto drugčije. Ja zaista, kažem, vraćam se, vraćam se 30 godina unazad i meni je, ja koda sam, eto kažem, bukvalno koda, imam 17 godina i uživam. Eto, to je nevjerojatno. Lepo, lepo. Pored toga što uživaš, ti reći još nešto, o tome ćemo kasnije. Da. Kada budemo pričali o ovaj, o tom, o motomisiji. O motomisiji i društvu koje vorite. Ovaj, vojska? Pa eto, da, život ide... To smo, taj neki period su neke lude godine u ovoj zemlji, ona inflacija, ja sam u vojsku otišao od 1991. godine, kada je počelo to ludilo ovde u zemlji, situacija je bila takva, šta se dešavalo u tom vremenu, otišao sam u vojsku, Kažem, bila je loša situacija, moj otac je ostalo bez posla, majka je ostalo bez posla. Ja, ta inflacija tu... Inflacija, tu je i sad tu su neki porodični problemi. Moj otac je uvek volao da pije. Mislim, mi u detinjstvu stvarno nismo ni u čemu oskudevali. Moja majka je stvarno žena koja se stvarno brinula za nas i dan danas se brine i zaista mi pored nje zaista nismo osjetili ovaj... Kažem, moj otac volio da pije, ali to nikako, nismo mi osjetili to, on nije pravio probleme, nije bio nasilan, uvek je tako ovaj, volio je društvo kafanu, ali kažem, mi kao deca to nismo trpeli zbog toga, imali smo srećno zetinstvo, hvala Bogu, ali kažem, kad se ta situacija malo pogoršala, on je počeo više da pije. Da utoli neku tugu, nešto, a? Pa, da... Kad bi mogo to da objasnim, ja bi objasnim, ali kažem, ja nisam u tom periodu bio kući, ali eto, kažem, on je počeo malo više da pije, tu su došli, maltretirali moju majku, mislim, fizički je, eto, nije to nešto bilo, ne znam šta, ali u principu to je već došlo do toga i došlo je do razvoda braka, moja majka više to jednostavno nije mogla da trpi, jeste, mislim, to je svako ko ima, takvu porodičnu, takav porodični problem zna o čemu pričam, znači to nije to lako, to je ovaj... I mislim, ja sam tad već eto imao 19-20 godina, to na mene sad nije, ne znam koliko uticalo, mislim, nije sam bio srećan zbog toga, ali moj brat je više ispaštao zbog toga, jer on je četiri godine mlađi od mene, on je bio svoje vreme kući, on je ovaj... Mislim, meni je žao što je on to prošao, ovaj, jer on je tu najviše istrpeo, jer... Gledao je sve to pred svojim očima, nije mu bilo. Kako se zove, brat? Moj brat je Darko. Darko. Da. I, kažem, najviše je on ispaštao zbog toga. Ja sam bio udaljen od kuće, na neki način nisam tačno znao šta se kući dešava. Tada iz vojske nisi mogao da ideš, ja sam bio u Podgorici, bio sam dva puta samo u kući za godinu dana. 
tako da ovaj da nisam nisam da sliku, nisam znao šta se dešava porodici ja to to se desilo i eto ja kad sam se vratio iz vojske majka je bila razvedena otac je otišao da živi u, u, u to je selo Leskovac Kolubarski Leskovac kod kod uh-huh. Lazarevca ovaj ostavio je meni i bratu kuću ovaj mi smo počeli tad sami da živimo znači od od 90. Mislim kažem ja sam već tad eto imao 20 godina ali opet moj brat je morao se brzo moj... se samo ostališ a za mene kažem nije toliko bilo ali ali moj brat je više više pretrpeo ovaj zbog toga je kažem dosta mlađi je i sve to ostavio u tačije da, da. oto što je bio tu i video i zna a u tim momentima u tim tom periodu života je bilo mesta bogu za tebe pa tek kasni te kasnije, da, tek kasnije ovaj tu tu nisam razmišljao Bogu zaista, ovaj ne mogu da kažem. Ovaj nije nije ovaj, mada svo vreme Bog me je vodio. Mislim ja naravno, naravno. Bog me je čuvao na neverovatne načine, to kad izbrisim film. I ali ali malo kasnije malo kasnije ovaj posle toga se dešava da ha, ko je to godine bilo da kažem, da to je bilo 98. godine. 99 je bilo bombardovanje 98. godine dobijam po u stvari uh, od jednom od jednom počinjem da da se gušim. Uh-huh. Znači ne mogu doći do daha. To bio neki stres, nešto. Ne, ne? ništa, iz čista mira. Iz čista mira, iz čista mira počinje da me guši u plućima, ne mogu da dođem do daha. Šta se dešava? Brzo hitna pomoć svoje majku, ona me tu ovaj u bolnicu ovaj stignemo stignemo u gradsku bolnicu meni konstatuju težak oblik bronhijalne astme težak oblik bronhijalne astme i baš sam bio na odeljenju gdje je bila le, ova doktorka Plavšić tada mm. bila je ona je bila načelnik ja nju tad nisam znao to sam kasnije sam se Hvala, setio da je ona bila nebitno mislim da, da, mislim da sam video jednom ili dva ali ali ovaj u bolnici sam bio ne znam tačno dugo sam bio u bolnici i oni nisu znali šta da rade sa mnom jer jednostavno leka nema tome. Znači svi koji danas imaju astmu i to tež, težak oblik znaju da to se ne leči jednostavno. Ali ja kad sam izašao iz bolnice, to je 98. samo što sam izašao iz bolnice dobijam poziv da se javim vojni odsek vojni odsek ovaj Bubaj potok kancelarija taj i ta i ja sad planiram, mislim, razmišljam, to je verovatno neka vojna vežba ili tako nešto, mislim, sećam se da, da, da je moj otac išao stalno na vojne vežbe i da, mislim, što bi me zvali. Mislim, mm. Jer tad je, 98. ovdje se nije znalo da tamo na Kosovu već plan Vrit, prijat da. uveliko. Znači, mediji nisu o tome obaveštavali, tamo se pucalo uveliko, mi ovdje to nismo znali. Znači, bukvalno ja nisam znao da se tamo vodirat. E, pošto sam bio izviđač u vojsci, ovaj e, sa činom desetara ja dolazim dolazim e, u kasarnu Buban potok ispred te neke kancelarije i sad ja sam očekivao tu će biti mnogo ljudi to će biti mm. međutim da, svi su samo na vojnu vežbu, ja. samo nas petorica stojimo tu stojimo i, i sad počinje razgovor između nas ko je šta je ja saznajem da su da su još dvojica e, znači nas dvojica smo e, desetari u izviđačima a dvojica su desetari u padobranci i što je nas još više začudi kao zašto šta šta se dešava, šta se dešava. niko ne zna dolazi dolazi jedan oficir e, mislim da je bio major kog se sećam i sad ovako mi smo ovako u redu i on se pozdravlja s nama i oslovljava nas sa vodniče 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 i, i mi sad u čudu još kao pa nismo vodnici desetar ne upravo ste postali vodnici mm. <laughs> još veće još veće pitanje o čemu se radi Upravo, upravo nam je digo čin više iako ne znamo o čemu se radi. A ja sam tu samo došao da da kažem da sam ja bolestan, da ja ne šta god da... da se da se radi, mm. ja ne mogu da radim. Je stvarno ja nisam mogao dva stepenika da da da, da se popnem a da ne koristim onaj pumpicu. Uh, je pumpicu da da bi ovaj Međutim on meni ja sam htio da mu odma kažem čin sam ušao, ali on ne dozvolja meni da da pričam hoće on da završi svoju priču zašto nas je pozvao i kaže evo pozvani ste ovde 
da bi zadužili svoje odeljenja, da bi zadužili na oružanje, jer kaže za sedam dana idete na Kosovo, da se dogovorimo šta kako, i on tu objašnjava sad kako ćemo, šta ćemo. I ovo, ja samo čekam, mislim, čekam da završi da mu ja kažem. I zaista kad je on završio, ja se javljam, rekao, znate šta, ja i da hoću, rekao, ja stvarno ne mogu, ja sam bolestan, rekao, ne mogu jednostavno. Pa kaže, ja to ne mogu da ti pomognem u tome, kaže, ovaj, moraš da odeš na VMA, ako te oni oslobode, slobodan si, ako te me oslobode, za sedam dana šaljemo vojnu policiju po tebi. Čovječ. I to je bilo, za mene, mislim, nisam se nešto uzgrajavao, nisam ja došao tu da foliram, ja sam zaista bio bolestan. Otišao sam na VMA i tamo te stimulišu nekim da vide, da ti namerno izazovu spazam, da vide da li se foliraš ili ne. Ja kad su mi to dali, ja sam htio da se ispružim tamo i naravno dobio sam pečat da sam nesposoban za vojnu službu, završio sam s tim, mada mislim, meni to nije bila sad neka satisfakcija, ja sam, mislim, ja sam u punoj snazi tad bio i kažem, ovaj, uvek sam volio tako, uvek sam volio da se nešto dešava, da budem nekako aktivan i to me je zaista ubijalo, ovaj. Ali te i sačuvalo. E pa to je, to je kasnije ta, ta priča kad sam ja shvatio zašto sam ja bio bolestan i zašto sam ja morao to da prođem, jer kasnije, uh, 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 znači nisam otišao na Kosovo, nisam otišao u rat, posle nekog vremena, posle možda dve ili tri godine, ja sam sreo jednog dečka što, s kojim sam razgovarao tu na, na vratima, sreo, sreo, sreo smo se u Knez Mihajlovoj, prepoznali smo se ovako i, ovaj, i počeli smo priču, Ja ga pitam, jesi bio? Da, bio sam. I onda mi čovek kaže da je bio u nekoj tenkorskoj jedinici, da je da je pala bomba pored njega, da ima koliko gelera u sebi. Sve što je pričao, pričao je bez osmeha. Nisam vidio, nisam vidio ni najmanje, najmanju, najmanji osmeh na njegovom licu. I ja sam shvatio da, da ovaj, da je to, ali da završim priču. Šta se desilo sa mnom posle toga? Meni ta bolest, kao što je došla, tako je otišla. Znači, aj sad mi neko objasni da je to normalno. Ja tada nisam Boga poznao. Ja nisam znao, tad nisam znao šta se dešava. Znači, ja sam bio začuđen. Mada, tek tu počinje da se odmotava u to vreme. Neka priča o Bogu. U to vreme, da, u to vreme ja počinjem da ovaj... Mislim, ajde, da krenemo od početka. Nisam rekao da kad sam došao iz vojske, ja sam se zaposlio i moja najveća želja, mislim, ja kad sam došao iz vojske, mišao sam šta sad da radim u životu. Nisam, nisam, razmišao sam, moj prijatelj Dragan, on je krenuo na fakultet, rekao je, ajde, idemo na fakultet, šumanski fakultet, pa ja sam razmišljao, pa volao bi, Ali razmišljam, sam živim, ko će to da finansira, kako ću to da izvedem, teško. Znači, shvatio sam da je to nemoguće za mene. I onda sam shvatio da ja moram nešto da radim, da bi uopšte, mislim, preživio, mislim, nešto moram da radim. I onda sam, i onda sam razmišljao i pala mi je ideja, mislim, to sam i volao. Jer išao sam na neke, neke fotosekcije još u osnovnoj školi i jako sam volao fotografiju. I ja sam rešio da postavim fotograf. Naravno, mlad, 20 godina, bez para, kupiti profesionalnu foto opremu, to je i danas vrlo teško i onda je bilo vrlo teško. Znači, fotografska oprema je jako skupa, to nije tako pristupačno za onog ko nema dovoljno novca. Ja sam otišao na biro rada da produžim kižicu, čak nisam ni otišao zbog posla. I ova žena kaže, evo imamo jednu dobru firmu, tu ćeš ti da radiš kao stola, pošto sam tamo se vodim kao drvna škola, po neku hoću. Ajde, ja sam počeo da radim kao stolar da bi zaradio novac da kupim profi opremu da bi se bavio fotografijom. Aha, okej, okej. I zaista počeo sam da radim. E sad, tu se dešava jedna osoba dolazi u moj život koji je jako značajna u mom životu. Mislim, iz osnovne škole, Ja sam imao najbolje prijatelje, moj današnji kum, Dejan Pendić. On je 
on je još kao mlad upoznao Boga. I on je kroz celu osnovnu školu, svi smo ga mi gledali kao neku crnu ovcu. Stavari, da, da. Ne, ali on je bio moj dobar prijatelj, mi smo se družili još od malena, od osnovne škole. Znači, ja sam ga jako volio i dan danas ga volim. I stvarno, on je neverovatan čovjek, ovako, i super drug, i kumije, i kasnije smo leteli zajedno i dan danas smo... Ali hoću da... To ću da pričamo kasnije. Ali recimo, recimo, imao sam njega od malena, od etinstva. Ali nikako se tu nije desilo nešto kad je crku pitanje. Imao sam mog prijatelja Gorana koji je isto deo i njemu kum. Mi smo kumovi sad trojica kuma, da. Znači s njima sam se družio od malih nogu. Znači imao sam mog prijatelja Adriana koga sam doveo da radi sa mnom. On je bio adventista, ja sam bio okružen na adventistima. Ali ja apsolutno nisam, mislim, oni nisu imali pristup meni kao ličnosti jer ja... Ja sam vodio neki život koji apsolutno nije iz te priče. Da, i nije ti ništa privlačio. Jeste, jeste. Ali ajmo sada na jednom drugom mjestu da nastavimo, da vidimo kako se ti život vodio. Uh, teško, ja znam. Neki, jel ti se sviđa mesto, a? Makondo, ovde ovako. Pronašao si odlično mesto. Rek, jezera zapravo. Ko da smo u stanu Makondo. Da, da, da. Eto, sad možemo da nastavimo našu priču. Gde smo došli negde kod jefte? Da, da, ovaj... Eto, u mom životu se pojavljuje jedan... Jedan čovjek, ovako, vrlo značajna lično zbog toga što... Kao što sam rekao, mnogi ljudi pored mene nisu mogli da dopru do mene na način da uopšte ja pomislim o Bogu, nešto, bilo šta. To je vreme kada sam se zaposlio, kada sam počeo da radim. Radio sam dve i po godine u firmi, zaradio taj novac za moju prvu profesionalnu fotoopremu i počeo da radim i kao fotograf. Nisam ostavio ovaj svoj posto, počeo sam privatno posle toga da radim nameštaj, počeo sam da radim fotografiju i tu je sad bilo taj neki period mog života gde se stvarno dobro zarađivalo. Ne dobro, nego... Odlično. Pa za moje godine i za moj tadašnji, da kažem, život suviše dobro. Jer, ajde, reda radi da kažem da sam ja imao platu platu u firmi gde sam radio, u privatnoj firmi, imao sam platu 300 maraka, To je bila jedna od boljih plata te 94, 5, 6, znači to je bila bolja plata pošto tada su po firmama ljudi imali po 100, 150 maraka mesečno. Ja sam kao fotograf na nekim svečanostima zarađivo po 300 maraka za dva sata posle. Da, i onda je, ali eto kažem, u to vreme sam... Kao, eto, mogu da kažem, nezreo mladić, sve to, da kažem, trošio na kafane. Brzi trošio, da. Na kafane i na prolog. Znači, volao si kafane, a? Koliko, koji meri? Pa, ja sam u svom tom, da kažem, životu došao do toga da sam do stadijuma alkoholizma, da ne znam ni gde sam bio, ni šta sam radio. Znači, majka me je pronalazila pijanog na klupi da spavam ispred kuće. Budio sam se da ne znam ni gde sam bio, ni šta sam radio i tako da ovaj, to je bilo... Šta sam najviše cirkalo po tebi u drugoj ekipi u društvu? Što je najcrnije, ja sam i ja i jedan moj prijatelj smo, ovaj, Bojan, otvorili smo kafić. Mislim, to nije bio kafić, to je više bila pivnica. Imali smo neko bavarsko pivo na točenje. To se pilo na, 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 ne znam, mnogo, da. Ja mislim da sam ga više popio nego što sam ga prodao od prilike, tako. Da, to je bilo, ovaj, mislim, to je nama tad bilo zanimljivo, eto, to druženje i to, to alkoholisanje svako večer, mislim, to je bilo, kažem, dobro se, dobro se, dobro se zagađivalo, nije se marilo za ništa, ovaj, tako, taj neki hedonizam, ne znam šta da kažem. Iz svog tog života, znači kada sam, a hoću da se vratim na Jevtov, kada sam došao u tu firmu, ja sam bio mlad dečko, 
Znači, tek što sam došao iz vojske 20 godina, u to vreme je tek počinjao da se prodaje pločasti materijal. I verica. Malo je bilo onih koji su bili vični u izredi nameštaja sa tim pločastim materijalom. Moj prijatelj Jefta je samo ovog to počeo da radi, ušao je malo u te neke stvari i on je imao dobar deal sa tim vlasnicima te firme gde smo radili. I ja sam došao tu da radim kao stolar, jel i on je meni zaista, a čovek je, kažem, vrlo specifičan, ovako ima harizmu koja je nekako je rođeni vođa, kako da to objasnim. Čovek je veoma pravičan i ima način da motiviše ljude i tako. Jedna veoma ovako zanimljiva ličnost. Koga zna, on zna o čemu pričam, ali da. I jedan takav čovek, kada sam počeo privatno da radim, naravno, sarađivali smo i dalje, on je On je mene naučio sve što je on znao u to vreme. E sad, naravno, ja sam tu kao mlad dosta i grešio u tom poslu. Firma je to... Nije bio problem da nešto i pogrešim, da ugradim ponovo i šta ja znam. Te neke prve neke korake u mom bavljenju, proizvodnju nameštaja sam tu naučio i upravo od njega. Više mislim da mi je kao ličnost pomogao u tom nekom periodu mog života, nego kao to što mi je pokazao, mada mi je naravno pomogao u tome što me je naučio. Da, zanat je zbolj izpraćiš. Ali najveća njegova uloga u mom životu jeste kada smo, ja sam već kažem, počeo da radim privatno, nisam više radio u firmi, radio sam i kao fotograf i kao stolar, I on je neki posao nije mogo da odradi, bio je suviše zauzet i dao je meni da odradim neki njegov posao. I onda smo zajedno putovali od Beograda do Niša da bi išli na montažu. I šta se desilo? Desilo se da je on svo vreme, u kamionu smo bili ja, on i jedan moj radnik, Nebojša Sinđa, bajker koga sad pozdravljam. Dečko je neverovatan, stvarno. Jako ga cenim i čovek mi je tada pomagao, radio je kod mene. Da, sa mnom. Mi smo išli za Niš, znači ja, Siniša i Jefta smo bili u kamionu i Jefta je meni svo vreme prepričavao emisiju koju je gledao na TV Palmi gde je Mirolju Petrović imao o postanju zemlje, o geologiji. Znači, geologija koja dokazuje da postoji Bog. Znači, čak i ja nisam gledao te emisije. Znači, nego mi je on prepričavao ono što je gledao na TV Palmi. I ja sam to upio. Znači, kako je on meni to sve prepričao do detalja. Znači, svo vreme, eto, koliko smo se vozili, on je meni to prepričavao. I ja sam tada prvi put u životu onako se trgo da kažem čoveče, pa... Ja sam bio začuđen kako do sad mi niko nije rekao da postoji Bog. Znači ja sam bio ljudima, okružen ljudima koji su poznavali Boga, ali on mi je, da kažem, prvi nekako otvori oči i eto, na taj neki posredan način da sam ja počeo da razmišljam čoveče, ako stvarno Bog postoji, pa to je velika stvar. To je nevjerojatno velika stvar. I ovaj... I posle toga, eto, kažem, takav sam život vodio, kakav sam vodio. I svo vreme u tom nekom periodu, naravno, spomenuo sam mog kuma Dejana Pendića, koji je nekako uvek bio uz mene, znači, pogotovo u tom nekom periodu kad sam ja počeo da se, da, mislim, ja kad sam shvatio da, Da se gubiš. Ne, 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 nego kad sam počeo da razmišljam o Bogu. Tek su onda počele neke stvari veoma ozbiljne da se dešavaju u moj život. Znači, kao prvo, ja sam to u kasnije moj majici govorio. Kada ti Bog ne zanima, kada nemaš o tome ni mišljenje, ni stav, ni ti... Džavo, nema problema s tobom. Ti si njegov. On te ne dira. Što bi te dira? Ti si njegov, 
nemaš neke trzavice, nemaš neke, mislim koji svi, ali ne nešto posebno. Pa vrlično onako ravna linija. Znači da, ali onog trenutka kada ti počneš da se interesuješ za Bog, e tu onda počinje njegovo interesovanje za tebe, da te uništi još u startu. I ovaj, pričali smo o tome kako sam, ovaj, tu bolest koju sam imao, Tad sam još uvek osjećao te posljedice, te asme i jednom prilikom, mislim, čisto da ispričam šta mi se desilo, baš u to vreme kada sam ja počeo da razmišljam o Bogu, samo da razmišljam, ništa više. Radio sam kod nekih momaka, oni trojice braća, trojice njih, oni su braća, oni su iz Crne Gore, jako fini momci, ovako. Radio sam im, tri stana sam im opremao i tako. I kada sam radio nešto, završavao im neki kupatelski neki namještaj, nešto sam radio dole, pognut, i mene tako nešto ušine ovde da nisam mogo se ispremiti. Znači, ušinuo me nešto, ne znam. Jednostavno, ostao sam ukočen dole na podu. I taj dečko, taj Branko, kaže, Dobro, ništa, kaže, dođi ti, kao sad ćemo da vidimo, kao, da vidimo šta možeš da uradimo. Kaže, ajde, kao, jel možeš tu da staneš na sred sobe? Kaže, ovaj, samo zažmuri, opusti se, kao. Moj brat je bio sa mnom, on je sedeo tu pored i gledao šta se dešava. I ja onako pogrbljen, nekako stao sam i onako probao sam da se opustim koliko sam mogo, mada me to bolilo. I sad ja ništa ne vidim šta se dešava, nije imao ništa dodirivo. Moj brat je kasnije meni pričao da je on meni rukama ovako radio oko tela. Da, bio energija. I sad je meni odjednom počelo i znoj, i vrtoglavica, i povraćanje, i sve odjednom, i lupanje srca, ne znam, zamisli da ti sve što može organizam da ti ono kao odreaguje, sve odreaguje u isto vreme. Ja više onako nisam mogo da, ne znam šta mi se dešava, rekao, vidi, šta god da mi radiš, nemoj više, rekao, ne mogu. I on kao, ništa ne brini, kao, sve što ti osjećaš, osjećam i ja, kao, ne brini ništa, ja mislim se, šta ti osjećaš, ja hoću da, ono, i ovaj, i stvarno kaže, sedi tu, evo, popi, popi kafu, kao, ovaj, opusti se, kao, i ja sam stvarno seo, znači nije prošlo pet minuta, ja ovako ustajem, Ništa. Ništa. Ko rukom onda se na ovako. I on meni kaže, vidi kao, vidim da imaš taj problem, ovaj, to s tom aspom, kao, kaže, ja ovo što radim, kao, nemam ja neku, neku jaku energiju, kao, znaš, kao, mogu to, evo, sad sam ti pomogao, kao, ali, kaže, ovaj čovjek što ja idem kod njega, kaže, on će to ti izleći, kaže, ma, samo, kao, odeš kod njega, on će to ti sredi odmah. Kao čovjek je u Obrenovcu, evo ti adresa, evo ti telefon, javi se. I ovaj... I sad ja ono razmišljam, pa ajde, znaš, od ko znam. Mislim, znaš. I stvarno, ovaj, zovem ja čovjek, on kaže, nema problema, dođi, ovaj, dođi sutra, ne znam, ovaj, u to je to vreme. A išlo mi se tamo, pošto tamo mi, ovaj, tamo mi žive, ovaj, žive mi braće od tetke, su mi tamo. Ovaj, koji su, eto, moj brat i tetka isto moje godište, njegov brat je malo mlađi, super smo, ono, i rekao, super, ajde, idem tamo, pa ću malo da se vidim s braćom i tako, ovaj, odem ja u Obrenovsku, tog čoveka, ulazim ovako, tu je, ovaj, tu je ležaj, kaže, lezi kao, skini, skini, ovaj, majicu, i kao, pruži se, i sad on meni ovako rukama počinje po, ovaj, i pita me kao, je loši još nešto? Sad meni glupo da mu kaže da ne osjećam ništa. Pa rekao, osjećam, osjećam. Kao, jel osjećaš kao mravi? Da, da, rekao, baš tako, rekao, osjećam. A ništa nisam, baš ništa, apsolutno ništa. I tu je on završio, ja stvarno, mislim, ništa nisam osjećao. I ovaj, i ništa, to smo završili, on kaže, vidi, kaže, nije nikada problem, kao, tri puta dođeš kod mene, treći put, znači, od trećeg puta nemaš nikakve probleme, znaš. Dobro, ajde, mislim, nisam ga nešto. I odem ja posle kod braći, mi odem u kafanu, tu muzika, do zore, ono, bančenje. I super smo se mi tu, kao super smo se proveli, eto, 
I ovaj, a sledeće nedelje opet, opet imam zakazano, rekao super, rekao dolazi sledeće nedelje, opet sledeće nedelje idem u kafanu, rekao super da. I stvarno tako je bilo, rekao opet, opet sledeće nedelje isto, više sam otišao zbog braća nego zbog, nego zbog njega. Opet ja odem kod njega, opet to nisto, znači, ali isto, ništa, ništa, ne osjećam, opet mi u kafanu i sve tako. Treći put mi se više nije išlo jer mislim se šta, što idem bez veze, ništa, ne osjećam nikakav promjena. Međutim, to je to vreme gde mi to nestaje kao dešeno. Kasnije sam shvatio zašto mi se to dešavao. Pazite, Sotona te razboli. Znači, dođe na tebe što dođe. Da ti ne bi poverao u Boga. On hoće da te obmane, hteo je mene da obmane, da ja pomislim da je to stvarno ovaj bio energetičan mene Mene izlečio, znači on se malo povukao, a sad ćemo mi tamo još više da stegnemo u klopku, da te zagubimo za večno, što kažem. Međutim, to je vreme kad sam ja počeo da, ovaj, šta se desilo, evo, mislim, taj život me je doveo do toga da, mislim, imao sam tu neku moju radionicu gde sam teo da uvedem neku struju, kažem, počet sam privatno da radim ovo ono, I sad to je neki moj prijatelj odrađivo tu meni struju i on meni kaže kao ajde kao, a što bi mi kao to povezali na sat kao, ajde ga povežemo ispod sata kao, znaš, nije to meni palo na pamet, a on kao, što bi plaćao struju kao, znaš, kao, ajde kao vežemo, da vežemo ispod sata kao, šta je, nikom ništa, pa ja onako naivno, pa ajde kao, znaš, nema veze kao, znaš, znači sutradan mi je došla inspekcija, sutradan, znaš, Nisam uspio da ukradim ni kilovat, znači, a kamo li, sutradan, znači, mislim, to je ono, selska priča, komši, ovo, ono, to je dovoljno da jedan, to je već, već si gotov, znaš. To je tad bila kazna neka 4-5 hiljade maraka, mislim, to je nešto, ludnica neka, ili robija za te, a to se mogo da robijam, ne znam, godinu dana za to. Taj kafić gde sam, tu pivnicu gde smo radili, pre mene je tu bio neki električar koji je to držao isto neki kafić. I on je tu nešto mulja opet oko struje. Znači i za to sam mogu da... Druga stvar, uzimao sam pare na kamatu od nekog zelenaša. Trebao sam da vratim sutra, a nisam imao. Radio sam neki stan jednom čoveku, koji je tad bio, da kažem, radio je velike poslove sa nekim ložuljem, nešto, cisterne, ne, to su kamioni, avioni, to je ovaj. I mi smo se dogovorili da mu, ovaj, da mu, da mi, da mi, umesto da mi da novac za to što budem radio, da mi da auto. I on je meni dao auto, ja sam prevezo, mislim, preneo na sebe, sve to okej, i radili smo kako mi on, Kako on kupuje materijal, ja tako odrađujem posao i sve je to super išlo, do tog dana on mene zove, kaže, vidi, kaže, da ti meni vratiš ono auto. Pa rekao, dobro, okej, plati mi ovo što sam radio do sad, ja tebi auto, okej, misli, šta? Ne, 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 kao, ništa, kao, ti meni vrati auto i to je to, kao, nema, nema plaćenja, nema ništa. Sad, u kakvoj sam ja poziciji? Znači... Ovo, kazda, ovo, zelenaš... Ovaj, ovaj, mislim da vam ne pričam kako zelenaši uteruju dugove, znači to ne može da se ne plati. Znači to je... Zašto vam zelenaš daje pare da ne razmišlja o tome, ne pita vas da će te platiti? Znači platit ćeš. Sve jasno. Znači to moram sutra, ovi sutra dolaze, dolaze da ovaj... Dolaze da iz distribucije šta će bude, ne znam. Kaže ovaj sutra dolazim po auto. Kaj se raspadao tad, brate? I to veče, to veče ja sedim ovako, živim sam. Ja razmišljam, ko meni može da pomogu? Nemam nikog. To vreme... Sedim i kada smiješ nema? Neko, ako postoji Bog. Ako postoji. Neko, samo on može da mi pomogu. I 
i tad izgovaram prvu molitvu. Kažem, Bože, ako postojiš, ti vidiš u, kako sam, u kakvoj sam situaciji, ako mi pomogneš, ja ću ti služiti do leka. Tada dobijam takav mir. Ja ne znam, to ne može se opiše. Ja u takvoj situaciji dobijam takav mir. Da ja ležem da spavam koda, koda ništa nije bilo. Ja sam tako lego, lepo sam spavao. Ujutru negde oko, mislim da je vrano ujutru bilo, mene budi lupnjava na vratima. Ali to onako. Lupnjava na vratima. A ja miran. Ne znamo da taj mir nije od mene. To ja nisam mogao da budem tako miran. Ja rekao, ne znam ko je, ali neko jeste. Ima ko da dođe. Ili ovi, ili oni. Šta god, meni se ne piše dobro. U kojoj god varijanti, meni se ne piše dobro. Ja dolazim na vrata, otvaram vrata. Tri cigana. Mislim, izvinite što kažem cigani, ja volim moji braći, to su moja braća, ali mislim, Romi, ne volim da koristim taj izraz. Ja gledam sad... Ja si rekao, je li vama nešto dobujemo? Ja sad totalno, nisam, bio sam smiren, a sad već nisam smiren, šta, šta sad... Mislim, zamislite sad, ono, očekujem ne znam koga, i ja gledam ovako, kaže, auto mi pašira ispred kuće. Kaže, ili ti prodaješ ovaj auto? Ja onako u sekundi... Rekao, prodajem. Koliko prodaješ, ja lupim neku cenu, kaže, nema problem, ove pare. A gde se to dešava, znači? Nema šanse. A gde se to dešava, znači? U ranu zoru, da ti ljudi lupaju na vrata, da ti vade pare ovako na sto. Kaže, dovedi nekog svedoka, ja zovem komuši, on popiše, to je tada mogao na papir, evo pare, evo ključe, evo, čao, doviđenja. Ovdje auto, ja s parama na stolu. To je bilo manje od para nego što taj auto vredio, ali ja sam bio u takvoj situaciji. I sad ja radim što sam... Dobre, evo, sad imam pare, rekao, odmah otrčim, vratim, vratim pare za Linašu, hvala ti, super, izvim. Super, na vreme sve, nema bolje. Rešim jedan problem, sad radim što šta će bude kad ovaj dođe po auto. Šta će se desi onda? Ali ništa je miran, znači, Bog mi daje takav mir, da... Neverovatno. I ja se vraćam kući i čekam, ajde sad sledeći. I čekam, i čekam, dođe podne, prođe podne, dođe po podne, ja i dalje čekam, nema nikog. Prođe nedelja, prođe dve nedelje, prođe mesec dana, prođe godina, prođe sedam godina. Hoću da kažem, ne da se ništa nije desilo, ne da niko nije došao, nego kao da se pre toga ništa nije dešavalo. Kao da se, kao da... Ajde, zamisli sad da ti, ne znam, država oprosti ovo, da ti, da ti ovaj, da kažem, neću da kažem mafijaš, nije mafijaš, ali je čovek koji bio uticajan i mogo je da uradi samo što god poželi. A ja kažem, nikog nema iza sebe. Znači, i ništa. Priča se završava posle sedam godina. Ali ispričat ću je sad, mislim, pre toga... Jer je to, da. Šta se dešava posle sedam godina? Naravno, za tih sedam godina ja sam već bio krišteni vernik, kad mi tiče crkve, oženjen, proučavao Bibliju. Evo, toga si proučavao Bibliju i kad si imao konta sa Bibljom, nemoj da zaboraviš da ispričamo sa Babinom Bibljom. Da, vratit ćemo se na to, ali samo da završim priču s ovim pa ćemo da idemo malo unapred pa ćemo se vratiti u nazad. Znači, to je posle sedam godina posle toga. Ja sedim, ležem na krevetu, čitam Bibliju i najdžem na stih propovednik 16.7 kaže, a onoga koga koga ljubi Bog neprijatelji, njegove miri sa njim. I meni onako zapao za oko taj stih i počeo sam da razmišljam onako koji su moji neprijatelji. I sad ja razmišljam pa li ne mogu da kažem, e sad ja sam nisam imao ni svađe neke, ni neprijatelji nisam, stvarno ne znam i nešto mi padne na pamet ovaj čovek, taj Ivan 
Rekao, kad bi se sreo s njim na ulici, rekao, verovatno s njegove strane ne bi bio, mislim, s moje strane, ja nemam ništa s njim, ali verovatno, ajde da kažem da bi se osjećao kao da je mi neprijatelj. U tom momentu, dok ja to razmišljam, meni zvoni telefon. Šta mi ste kome zvao? Ivan. Je ovako, zove me čovjek. Posle sedam godina, u momentu kad ja razmišljam o njemu, da mi je on jedini neprijatelj. Reci da je slučaj. Ja se jajim. Zdravo, zdravo. Kaže, samo da ti kažem, kaže, ja nikom ne prašta. Eko, dobro. Eko, vidimo, jel... Možemo i da se vidimo? Kaže, može. Eko, mogu dođem kod tebe kući? Kaže, može, dođi. Dođi sutra kući. Dobro. Ja odem kod njega kući i ovaj... Ovako sedi on, njegova žena, njegov sin. I ja ovako. Nasu pod njih. Sedim. Rekao, vidi Ivane, da ti kažem jednu stvar. Ja sam rekao... Imao sam prijatelje i ranije, imam i sad prijatelje i... Tako, a rekao... A rekao, vidi, ja moram da ti se zahvalim. Rekao, najiskreniji ti kažem, meni niko u životu nije tako pomogao ko što si mi ti pomogao. On sad već u čudu, već u zbunjen čovjek, šta mu pričam? Rekao, vidi, da tebe nije bilo, ja Boga nikad ne bi upoznao. On dva. I ispričam mu ovo što tebi pričam, od početka do kraja. Njemu su izvako noći. Znači, od tog momenta mi smo se tu zagrili. Znači, veruj mi, sada se vidimo, mi bi se izljubili na ulici. Kako mi je Bog pokazao da je njegova reč živa? Makina Biblija. Znači, živa reč. Znači, to je stih koji je bio za mene. I ja sad kad čitam taj stih, ja više ne čitam onaj drugi deo, gde kaže miri neprijatelji njegove s njim, nego čitam onaj prvi deo gde kaže ako ga ja ljubim, to je meni na srcu. Da Bog mene ljubi i da je zbog toga spreman da uradi nevjerovatne stvari u našem životu. To je, to je... Pa kako da ne? Samo kad bi ljudi znali, pa da se zaista prepuste kao što si ti. A ta bakina Biblija, ajde sad kad si me... Znači, tada kada sam još... Da, interesantno, mislim, ovo i su usvoje... Da, to je već završetak, da, ali... Ali ovo isto, da. Ja sam se, ja kad sam... Kad sam upoznao Boga, tada... Mislim, šta se desilo, kako sam upoznao Boga? Na najdirektniji način. Ja sam, do tad me nije interesovala Biblija, ali desilo mi se ovo iskustvo, znači da mi se niko ne javlja i to je taj period, ja vidim šta je Bog uradio za mene, ali još uvek ne znam da će to da bude zastavno. Što je mislim, sad će neko da pokuca, sad će neko da dođe i tako. I sad ja osjećam da je to meni Bog mnogo pomogao, ali još nisam siguran, ne poznajem Boga. Ne znam ga, ne znam ga lično. I ja ovako isto... Vidim u ormaru, u vitrini, stoji jedna Biblija koju me je baka poklonila. To je Biblija neka koju je ona, i ona dobila, koja je bila neka štamperska, štamperski višak, da kažem. Tu je mnogo strana nezostajalo, ali je bila 90% cela, da kažem. Ja sam uzeo tu Bibliju i sad to je za mene bila debela knjiga. Ja nikad Bibliju nisam otvorio u životu, niti sam nešto ja bio načitan do tada. Privržen knjigom. Pa ne. I sad mene, onako, prvo što mi je palo na pamet, znam da mi je to i baka pričala i moj kum i tako, kao čista i nečista hrana, znaš, kao... Rekli su mi da je to negde u Bibliji, ali ja, gde znam ja, gde je to i šta, da pročitam o tome. I ja onako, više sam pomislio nego što sam izrekao molitvu da to nađem. Nego sam ovako, nasumice otvorio Bibliju, pogledam 11. poglavlje i pročitam baš to što me interesuje. Pročitam o tome. Pročitam sve što me interesovalo. Pa rekao, u, super, dešava se ono kao, može se desiti, mislim, može se desiti. Hajde. Interesuje me nešto drugo sad. Više i ne znam šta me interesuje, ali... Drugi put ja otvorim, nasumice otvorim Bibliju, Pročitam to što me interesuje. Ajde, dešava se. 
Otko znam, dešava se. Treći put. Otvorim, pročitam. Četvrti, peti, šesti, sedmi, petnaesti put. Čekaj, prijatelj. Ne dešava se. Čekaj, prijatelj, šta? Ja posle to nekog petnaestog puta, ne znam ja kog, meni samo klocu kolena. Nikad mi, nikad u životu nisam Nisam to osjetio da vam klocnu, čuo sam kao klocnu ti kolena, a to nisam doživio. Nije to bio neki strah. Ja to ne mogu da opišem. Znači ja sam shvatio da taj Bog je pored mene. Ja sam shvatio koga ja pitam, ko meni odgovara. To je osjećaj, to je nešto... Posle toga, niči život više ne može da bude isti. Ne možeš ti da budeš isti, prijatelju. Ne možeš, ne možeš. Ako Bog tebi, ako se Bog tebi otkrije, mislim, svi imamo neke načine, otkriva nam se Bog na razne načine. Ja kada sam to doživio, da ne da vidim, nego da osetim da je Bog pored mene i da On meni konkretno odgovara na ono što ja hoću da... Ja sam bio šokiran. To je bio jedan šok za mene. Niko mi nije rekao da je to moguće. Niko mi... Pričali su mi o Bogu, ja sam čuo o Bogu. Slušao sam. Ali si ga sad doživao. Ali onaj moment kad se ti upoznaš sa Bogom, to je, to je prijatelju, ono što... Ono što ja sad ne mogu da ćutim. Ja to što sam doživao, ja ne mogu da ćutim i da ljudima ne pričam o tom. Jasno, jasno. Ali doživao si ti još... Jedno veliko iskustvo u životu gde ti je Bog, pa mogu sad da kažem, bukvalno se čuo život. Mnogo puta. Da, ali ovo je vezano za tvog kuma. Da, da. Za dekija. Da. Pa kažem, od tada... Mislim, ovo je iskustvo koje mnogi, mnogi su čuli, znaju, ali ajde sad da iskoristimo u emisiji da ga ispričamo. Od tada, od tada, ja sam sebe smatio pravoslavcem. Aha, u tom periodu, ja. Nisam, ja sam, ja sam, eto, imao to iskustvo sa Biblijom, ali nisam ja nju čitao. Ja sam ta neka pitanja koje su me interesovala dobio odgovor. Ali ja sam sebe smatrao pravoslavcem. Ja sam Boga upoznao smatrajući sebe pravoslavcem. Najiskrenije sam poznao Boga i sebe sam smatrao pravoslavcem. Moj prijatelj, Dejan, ali kažem, ne... Iako mi je on prijatelj od detinstva, iako smo mi bi bili dobri od... Ali u tom nekom periodu, ne samo on, nego i njegova majka, Mica i njegova sestra, Biljana, su mi bili od velike... Ja nisam imao nikog. Kada sam pao u krevet bolestan, oni su došli da me obilaze. Oni su došli da me pitaju kako si, jel ti treba nešto, ćeš da ti donesemo lek, da ti... Znači, brinuli su se o meni. Moja majka nije bila tu. Nije bila blizu. Znači, bila je daleko. Baba stara. Kažem, u taj neki period, oni su mi jako značili kao porodica. Zato što su... Brinuli su o meni na način na koji ja nisam ni znao. Znate, kad neko razmišlja kako da mu pomognemo. A ti nisi svestan toga. Da, kad ne hoće bude tu za tebe. Da. Mislim, naše prijateljstvo kažemo od malena. I traje do dana danas. Da, naravno. I nije sad to ništa, sad to nešto bilo, mi smo počeli da on je, on je prvi pronašao paragliding kao sport. To mu se svidelo i zarazio i mene, da kažem. Mislim, nije mu mnogo trebalo. I tako, mi smo kupili zajedničku opremu, bila je skupa, mislim, nije se moglo ono, znači, pola ja, pola ja, on i sad, zanimljivo je to što... A on je meni pričao, nije da mi on nije pričao, mislim, on je meni hteo da pomogne. Vidi, kaže, ja neću da idem na letenje subotom, radim druge stvari, idem u crkvu, ja ga gledam ovako, ali razmišljam u sebi, čekaj, ako on revnuje za Boga subotom, pa ja ću nedeljom. 
A ja nisam čitao Bibliju, ne znam o čemu se radi. Ali poznajem Boga, lično ga poznajem i sad razmišljam, pa čeka, ako on, ako on na taj način, pa čeka, pa ja ću, pa mogu ja da se žrtvem. Ja ću. Tako da smo se lepo dogovorili. On ide na letenje nedeljom, ja idem subotom. Tam se podeli oprema i jedan kod njega. Super, milina, da. Super, milina. To je neki period kad, kad ovaj, kažem, letimo zajedno. Subota, ti, nedelja, on. Ja subotom, on nedeljom. U to neko vreme, to je tamo 2003. godine, u ovčanskoj crkvi, u adventičkoj crkvi, Dešava se evangelizacija i mene moj kum sadašnji poziva da dođem, ja jeli zainteresovan za duhovne teme, odem na evangelizaciju. Teki? Da, da, teki. Teki me poziva, ja odlazim. I nevjerovatno što, eto, Bog postavlja pravog čoveka na pravo mesto. Evangelizaciju je držao pastor Vujica Milošević. Koji je čovek Gige? Znači, ono što sam ja volio u to vreme, znači on pročita stih ili kaže temu i čita Bibliju koja o tome govori. Nema tu mnogo filozofije. Zašto je Isus umor na krstu? Ajde da vidimo iz Biblije. Zašto je ovo, zašto je ono? I ja sam to upio i sad nema tu priče. Čovjek čita iz Biblije, čujem, vidim, nisam lud, poznajem Boga, ali zanimljivo, ja poznavajući Boga, ništa više nisam radio ne pitajući njega. Sve što sam od tada, da kažem, odlučivo radio, ja pitam Boga. Odem kući, Bože, šta je ovo? Je li ovako, je li onako? Nemojte misliti da je Bog neki pasivan posmatrač na nebu, koji neće da vam pokaže put spasenja. To se ne dešava. Ako ti tražiš Bog, ne moraš nikog da pitaš, prijatelj. Ne treba ti niko da ti kaže. Pitaj Boga. On ima način kako će ti objasni stvari. I meni je sve on objasni. I sećam se jednom, ovaj... U to vreme, kada se završila evangelizacija, ja sam shvatio mnogo stvari. Ali sad ja i dalje kažem, hoću da revnujem za Boga, držao sam sva crvena slova, kao dobar pravoslavac. I sad dešava se jedan dan, ja moram da idem na montažu, imao sam neku gadnu mušteriju, kao ako ne dođeš... A crveno je slovo neko, ne znam ni ja, ono, ne možeš da izađeš iz kuće, ono, kao, gotovo, znači, izašao si, gotov si, znači. I sad nije meni lako, mislim, to sad, ja se smenjam tome, ali, ja sam najiskrenije bio u velikoj dilemi, šta da radim. Međutim, opet bakina Biblija ovdje na stolu, pa mislim se, nemam problema, Bože, šta da radim. I opet, nasumice, I opet Bog u svojoj milosti meni kaže stih, ali subota je sedmi dan, tada nemoj raditi ni jednoga posla. I od tada sam adventista. Od tada sam onaj za koga sam... Lako, vrate. Znači, od tada sam ono što sam mislio, vidio ovi nisu baš, nisu u vinkli. A sad ja nisam bio u vinkli, jedan. I, naravno, otišao sam posle u subotu, u crkvi opet je bio Vujica tamo i to je evangelizacija gde se i Nataša krstila, Nataša koja je bila kod tebe u emisiji, ona mene nije spomenula, a ja ću imao da spomenem, da smo se zajedno krstili, da smo se zajedno krstili isti dan. Ali zanimljivo je to što, recimo, ona je imala taj neki period gde je malo i proučavala teme i ovo ono. Ko tebe? Ali meni, ali... Tebe je Biblija posvedočio? Ne to, nego neverovatno je to kako je Bog osvedočio Vujcu. 
On je samo sa mnom obavio jedan razgovor posle toga kad sam ja njemu rekao da hoće se krstiti. Samo me doveo ovdje, doveo me, ajde na stranu i objasnio mi neke stvari. Pito me, pito me stvari. Pito me jesi ti psao Boga. Ne znam koliko puta. Da li se kaješ? Pito me još neke stvari. On je bio osvjedočen da ja treba se krstiti. I zaista da... Da je to bilo neko maltretiranje posle toga, ne znam šta bi bilo. Znači, odmah sam se krstio. Hvala Bogu na to. Znači, verujem da ga je sam Duh Sveti vodio da tako uradi. I ovaj... To je nevero... Mislim, ja kažem, kad ti Bog nešto kaže, pa nije bitno sad. Zak ti misliš da te Bog vodi u pogrešnom pravcu? Meni nije bio problem da sa pravoslavlja pređem na adventizam, šta god da sam mislio o adventizam, a nisam mislio ništa lepo, mislim iskreno. A kad ti Bog požele da je to pravi put, da je to istina, ja nisam imao dileme. Mislim, i zanimljivo je, recimo, taj dan kad sam se krstio, da li je taj dan, da li je... Ja izađem na ulicu i mene sretne neki tu, mislim, neće mu pomijem ime, komšija neki... Pa šta si uradio, pa tebi se tvoj otac sad prevrćio u grobu, pa što? Ja razmišljam, čekaj prijatelju, a nije se prevrtio u grobu kad sam pijan ležao po kanalima i kad sam... I kad sam radio svašta, onda se nije... A sad se prevrćio u grobu. To je bilo opšte prihvatljivo. A sad se prevrćio, mislim se, prijatelju. I tako, ovaj... Ali se vratimo na pendiće i na paraglajdi. Da, ali priča se nastavlja posle toga, jer naravno, mi smo dugo godina smo leteli zajedno. Ja mislim da, što se mene tiče, on i dalje leti, ja sam leto nekih, ja mislim, 15 godina od prilike, tako. Sa tom našom zajedničkom opremu i sve to. Ja sam se u tom periodu oženio i dobio dete i tako i nisam više leteo. Mislim, izgustirao sam to, više nije mi to nešto. Prodali smo i tu opremu zajedničku što smo imali, on je kupio drugu opremu. To je, mislim, mi smo vozili tu neku DHV2 kategoriju, to je neka srednja klasa glajdera koji je Nema neke specijalne performanze, ali je dosta stabilan i ovako dobar je za neke onako letače koji povremeno leta. Nije za... Sasvim dovoljno, da. Da, jeste. Međutim, on je kupio neko competition krilo koje je koliko klasa iznad ovog što sam... E sad, to nije nama sad problem da letimo. Međutim, to krilo zahteva potpuno drugačiju kako da kažem, koncepciju leta i razmišljanje uopšte, nije isto. Mi smo otišli, otišli smo, ja sam otišao da radim nešto na Zlatiboru, a on samo što je uzao tu opremu, kao, a idem ja s tobom, kao, kad već ideš tamo, pa kao, da letimo zajedno, znaš, kao, poreko, ajde, idemo s tamo. I stvarno, ovaj, otišli smo taj dan na, mislim, sve je moja greška, recimo, Ponašao sam se kao da letim taj moj glajder od ranije. Znači, letili smo u rano proleće po veoma termičnom vremenu i jakom vetru. Mi smo to ranili ranije, ali sa ovim krilom, ne sa ovim krilom. Ali i sa ovim krilom smo letili ceo dan, znači čas ja, čas on. Ali neverovatno, to je od, recimo, taj dan ceo dan ja čujem glas koji mi kaže a zašto to radiš? ali nikad jasnije Boži glas nisam čuo u životu i ceo dan ja čujem čujem glas, mislim ja to ne mogu da opresim mislim samo oni koji je doživeo može Bože da zna o čemu pričam mislim nije to glas da ti haluciniraš ili da ne znam šta znači ti jednostavno u svojim mislima čuješ glas koji ti kaže Znaš da to nije tvoj glas i da to nisu tvoje misli, koji te pita, a zašto to radiš? Ne kaže mi nemoj to da radiš, ili jo, nego me pita zašto to radiš. I sad ja razmišljam što me Bog to pita i onda shvatim, čekaj, pa je li ti to sad zadovoljstvo? Pa nije više. Je li uživaš u tome? Pa ne više. I lepo me pita, zašto to radiš? I sad ja siđem, ono, sletim, I rekao, neću više. 
i moj kum, ajde, ajde, leti, mislim, oni iz najbolje namere, pošto ajde sad, tebi je sad prilika, sad je tebi prilika, ja ću letiti, nije problem, znaš. I svaki put mi on je nagovor, mislim, kažem, iz najbolje namere on to radio, nije. I ja jednom, peti put, ne znam koji put, i taj zadnji put, i sad opet moja greška. Jer sam, jer sad, pošto po to hoću da sletim tu gde sam poletao. Mislim, odatle se poleće, otišao sam neku visinu i sad opet hoću da sletim tu, da ne bi otišao u podnožje tamo pa da mora dolaze po mene ili da se penjem gore. Ajde kao sletit ću tu i okej. I sad ja, ono, pokušavam da sletim tu na poletište. I sad na nekoj visini možda, ne znam, koliko je metara bilo, možda 30, ne znam. Ja dobijem jedno podvijanje, podvijanje krila. Mislim, to je normalno u tom sportu, ali je nezgodno kad ti se to desi blizu zemlje. Ali opet, ja nikad nisam imao takvo podvijanje sa mojim glajderom, jer to je glajder koji je mnogo, manje se podvija, širi je, sporije je, tromije i onda nemaš, nikad nisam imao polovinu krila podvijeno. Uvek sam dobio ono neke uši, to je vrlo ništa. Ali ovo pola krila odjednom i sad ti kad ti se zatvori kupola na pola, ti krećeš u klatnu. Ne padaš dole, nego krećeš u klatnu. I ja sam iz ovako, kako mi se podvilo krila, sam krenuo jedno klatno, drugo klatno, otprilike izgubio sam pola visine i uspio sam da otvorim krilo. Nekako probao sam da pumpam, ono se otvorilo i super. Opet sam bio na pola visine, već sam imao, dobro sam bio orijentisan, imao sam čelni vetar, ono, išao sam dole, super. Međutim, u tom momentu još jedno podvijanje, isto. Ja opet krećem u klatno i sad ja više nemam zemlje ispod. I sad, zamislite da vas neko sa 12 metara kanapa ovako zavitla i tresne u zemlju. To ne može da se preživi. To ne može da se, evo, ko je gledao taj pad, a i to je veliko čudo. Nikad, mi nikad na letenje ne idemo više od dvojica. Redko kad ono bude grupa negde, ali redko. Taj dan, ja sam gore otišao kombijem sa četiri jaka muškarca i dve žene. I ja kako sam tresnu u zemlju, Ja vidim, dole sam na zemlji ovako, vidim, živ sam. Mislim, prva pomisla mi je bilo, a samo što mi se rodila Olena. Čekaj. Ja sam se prodro. Moja Olena. I vidim, mislio sam da mi je svaka koska slomljena. Znači, takav... A ne, osjećam... Tako sam se osjećao, da mi je svaka koska slomljena. Znači, ja nisam znao šta mi je, ali osjećao sam da je sve slomljeno. Ali vidim, živ sam. Mrdam ovako, ovo, ali ne znam, mislim... I sad, kažem, u svoj toj, u svoj, svoj toj... Tamo su četiri jaka čoveka, ja sam pao blizu, blizu kombija. Oni mene hvataju. Nosim je u kombi, vodi me, vodi me odmah ovaj, u bolnicu. Znači, i opet u bolnici stišem kao, kao hitan slučaj na, na, na odeljenje VMA. Tu me operišu... Sa Zlatoboru su te voze odmah na VMA? Da, odmah na VMA. I sad, tu imam i, 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 i lepa i loša iskustva, ali ne, neću da, neću, mi čim... I naše zdravstvo je, jedini ja i još jedna baba smo bili hitni slučajevi na drugom odeljenju hiruška nego ortopedsko odeljenje VMA. I sad kad su, opeli su me načelnik klinike, ovaj me pita u sali kao, znaš kod te operiš? načelnik to peče. Ja sam svestan tokom operacije. Meni su oba skočna skloba smrskana 
i desna potkolenica mi je bila dupli prelom. Ali samo to. Samo to. I sad on meni operiše od tu potkolenicu, stavlja mi neke ovaj neke one metalne delove, ja gledam rengen, ovaj, znate kako je kost, pa sad, ja kostolar, ono, kad, kad treba spojim dve daske, ja uzmem šaf koji je otprilike, a ja vidim ovako kost i ovako šaf koji je ovako viri u meso ovdje, ovako, znači, ja rekao, doktore, šta? On me gleda ovako. Nebitno, hoću da kažem, ovaj, operisio je to što mora, to što nije morao, nije operisio, jer jednom mu ja nisam dao novac tu na, 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 na celom odeljenju. I to je, mislim, Koliko je žalosno, toliko je smešno. Mislim, ja drugi dan, meni su obe noge bile u gipsu. I sam već drugi dan spao otok s noge. I meni sad gips landara. Znači, ovoliki gips, noga mi je ovoliko. Šta, čemu služi taj gips? I sad ja, doktore, znaš. A on na takav način traži pare da to nema, nije on izustio to. I vidim ja da on neće to da mi uradi. Dok mu ne dam pare. I žena dođe kod mene kao šta će mu, pa rekao ja i da imam, neću da mu dam. A nisam imao. Rekao vidi, spakuj mu jednu bibliju i neke kolače, rekao ja toliko mogu, rekao. On kad je vidio kesu, ja evo sad ćemo da sredimo, otiš u kancelariju, pretražio, nema para, nikom ništa. Ja sam 15 dana nosio gips koji je ovako bio izvan moje noge. Tek kad sam prvi put došao na kontrolu, lekar gde sam bio na kontrolu, ne se hvatao za glavu, šta je ovo, znači, ajde, daj da zamenimo to, da ti stavimo gips, kao, znači, kao mislim, šta je. Ajde i to na stranu, ne znam što sam ispričao to, nema veze. Dobro, ok, pa to je deo tvojeg iskusa. Da, ali hoće da kažem, bitnije je ono što se, što se, šta se do tada desilo. Tada je ovaj, tada sam ja na pravi način razumeo, koga sam oženio. Jer taj period mog života da nije bilo moje supruge i da nije takva kakva jeste, to sigurno ne bi ne bi ja, ne znam, ne znam šta bi bilo sam. Znači... On je bilo u stavi sve vreme. Znači, pritom mi nismo znali da li ću ja ikada prohodam. Nismo znali kakve su te povrede, jer ja sam bio u sobe noge u gipsu i posle, kada sam skinuo gipsa, ja nisam znao da li ću ja moći da se rehabilitujem od toga. Nikad mi jednom rečem nije rekla nešto, niti ime prebacila. Uvek je bila uz mene, znači sve je bilo na njoj. Ja sam ležao u krevetu po ceo dan, šta sam mogu da uvedim? Ništa nisam mogao da je pomoći. Pritom malo dete. Znači, malo dete, ja nepokretan u krevetu. Znači, ja dan danas zahvaljujem Bogu što imam takvu ženu. Mislim, i priča kako smo se upoznali, ne znam, ako bude bilo vremena, eto, ispričat ću vam. Ali, kažem, i ne samo tad, nego od tad, Par dana dana, da nemam takvu ženu, ja ne bi mogao, ne pola stvari da uradim ovo što radim i sada, nego ja mislim da ništa ne bi mogao. Tako da znam da ako nemaš onog s kim živiš da te podupre i da ti bude prvi uz tebe, ne možeš ništa da uradiš u životu. Živica će ovo da gleda i bit će srećno, ponosno. Pa dobro, evo. Nadam se da će nema prije jednu tortu, dobro ovo je. Moram sad da kažeš i koju. Enu plazma keks tortu. Eto, živit ću čulo si, sve ti je jasno. Ajmo sada da idemo malo da se prošetamo, jer hoću da te pitam još neke stvari. Da malo poznamo i naše gledalce. Šta je danas onako tvoj fokus i šta je ono što zauzima posebno mesto? Ajmo, može? Može. Deki, ispričaj mi sada ono zbog čega ti nosiš ovaj prst. Da, da, to je ovaj, da, mnogo toga imamo da kažemo ovaj, za dve emisije, ali sad ćemo ovako ukratko. Ukratko, da. Mislim, moram da kažem kako je sve to počelo. Pričao sam, imao sam tu ljubav prema motorima, ali nikako nisam mogao da kupim motor. 
Mislim, uglavnom, uglavnom nisam imao novca. Ali bilo je situacija i kada sam imao novca, nisam mogao da ga kupim. I ja sad shvatim da, očigledno, to nije Bože volja za mene. Mislim, kad, kad ti se nešto ne da, ono, znači, mm. nije. Ali ja onako uporan da, da Bogu dokažem da, da ipak nije <laughs> baš, nije baš da, nije valjda da, 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 da neću nikad voziti motor. Ja kažem, Bože, ako ti meni pomogneš da ja kupim motor, ja bih volao da, da to iskoristim da iskoristim da, 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 te, da ti služim. Da to, ja hoću, da, ja hoću da, da, da osnujem jedan klub, ali ne bilo kakav ko. Hoću, hoću da osnujem internacionalni klub. Mislim, ja sada razmišljam šta sam ja to pričao. Tad nisam znao ni, ni, šta, je, ni šta je MK, ni MC, ni, ni, ništa nisam znao. Ni o klubovima, ni o motorima, ni o čemu. Nikad nisam vođio veliki motor. Ali ja tako kažem, Bože, ako, ako, ako mi do, ja, ja, ja bih volio to da, da se desi i ja ću, ja ću da iskoristim taj motor na taj način. Da objavim evanđelje, da, da ti služi. Hmm. Šta se dešava? Sutradan odem, odem da naručim neki materijal na poslu. Sretnem jedan kolega s kim sarađujem. Ovaj, a ja znam da on ima motor. Znam i koji motor ima, znam i koliko košta, sve znam. Ali i on me pita, pošto zna, rekao sam mu da, da tražim motor, on pita si kupio motor. Pa rekao, nisam kupio. Pa evo ja ću ti prodam. Pa rekao... Znam da bi ti meni prodao, ali ja sam koliko to košta, znam i sve znam. Pa ti se sviđa? Pa rekao, sviđa mi se. Pa znaš da je dobar? Pa znam da je dobar. Prešao 14.000 km, odličan ne, je, pa sve znam, ali znam i koliko košta. Ma ajde da ti prodam, ja ajde ti prodam. Pa rekao čoveče, kako da mi prodam? I ajde da mi prodaš, ja ajde. Rekao, ja nešto u sebi razmišljam, pa čekaj, zašto on meni to govori? Rekao, da li Bog nešto hoće mi kaže? Rekao, ajde prodaj mi. Rekao, vidi, ja imam toliko para, ako hoćeš da me sačekaš još nekoliko rati, rekao, kaže, može, <laughs> može, sutradan. Ali, <clears throat> nevjerovatno je to što sam, pre toga sam imao ja jednu molitvu Bogu isto, gdje sam rekao, Bože, daj mi da imam motor, pa nema veze kakav je. Ma daj da bude najgori, ja sam... Samo da se vozi. Da, ja sam, ja sam volio Enduro motore uvijek. Ja sam tražio najjeftiniji Enduro motor na tržištu da kupim, a to je bila Super Tenera 750, ona su, tu, to je bila naj... Ali da bi vozio taj motor, morao da uložiš u njega još dosta para da bi bio u voznom stanju. Mm. I onda kad sam, ja, kad sam ja tako razmišljao i molio se Bogu, onda, onda sam gledao ono iskustvo ovaj, našeg brata Davida Gatesa, misionara, koji je ispričao iskustvo kako je on kupio prvi dobar mlazni avion, avion. I on kaže, ja sam se uvek molio Bogu, daj mi Bože neki avion da misioniram. Kao ne mora, ne mora ni da radi, ne mora, na, samo da ja znam da, znam da popravim, kao znam da to... I kaže, šta sam molio Boga, to je meni uslišao, kaže, dobili smo, ne, kupio smo neko krša, kaže, godinu dana sam ja izgubio vremena da ga popravim, da ga, da ga osposobim, da leti, kaže, i kaže, shvatim ja, pa čekaj, što sam od to tražio od Boga? Što se tako molio, da. Zar nisam mogao da kažem, Bože, daj mi najbolje avion što, što postoji, hoću da ti služim. I kaže, posle toga sam se tako molio, kaže, u sred, u sred bolivijske prašume sleće, sleće žena koja je došla tu, ne znam zbog čega, i kaže, ovaj, šta vi tu radite? On joj objasni šta radi, ona kaže, pa što vam treba nešto, pa kaže, treba nam avion. Pa koji vam avion treba? Pa treba mi, kaže, imate ga sutra. <laughs> I na taj način, i ja, sam, ja sam shvatio i rekao, što tražim? Što tražim od Boga te male stvari? Rekao, ja hoću, pre nego što sam kupio moto. Uh-huh. Ja sam rekao, Bože, ja neću bilo kakav moto. Ja hoću uh, BMW F800, ja sam mislio da je to vrh, tad sam ja mislio da nema, nema dalje. Znači, Enduro motor, 800 kubik, znači ljudi. To je to, da. Znači to. Međutim, kupujem, kupujem Kawasaki Versus od 650 kubika, koji je isto odličan, znači u, u odličnom stanju. I shvatim, posle dve godine vožnje, shvatim da sam kupio odmah ovaj motor, da sam mogao da kupim taj motor, ne bi bilo, od, ne bi bilo dobro. Ovaj motor odličan za početnik. Hmm. Znači, to je motor koji, koji bi preporučio svakom početniku, nevjerojatno dobar motor. I kasnije meni Bog on, da ono što sad vozim jeste mnogo bolji motor od tog što sam ja tražio. <laughs> da, da, da. Ja sad vozim Super Tenero 1200, motor koji je daleko iznad tog F, F800 koji sam ja htio da, da, da kupim. Mm. Tako da to je, 
to je početak, znači ja sam sad vidio da to mi je samo Bog pomogao da, 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 da i da kupim prvi motor i drugi motor. I krenula je ta priča. Kad ste, kad ste vi osnovani? Pa, uh, Koje volinje? Uh, mi smo zvanično, zvanično, zvanično inaugurisani 2021. mada od 2018. postojimo kao, uh-huh. kao, kao grupa. Uh, tako da i zanimljivo je to kako smo se mi okupili uopšte jer uh, ja nisam znao nikoga u crkvi ko vozi motor, motor da. Nis, nis, nikog nisam znao ja sam, ja sam radio sam ovaj, upoznao sam, znao sam samo dvojicu ljudi jednog sam znao lično, to je Nenad iz Niša Kovančić, Kovančić a drugi je brat Jugoslav koga nisam upoznao lično, čuli smo se telefonom jest, jest, njih dvojicu sam eto da kažem znao sa Nešom smo se, smo se vidjeli smo se jednom na jednoj kol, kol akciji uh-huh. i, i zajedno smo se ovaj, uh, uputili da delimo knjige, upoznali smo se i super je bilo. Imali smo kasnije planove, ali eto, nas dvojica smo bili i sada ovaj, mene nalazi uh, brat Atila uh, iz, iz, iz Mađarske koji je, ja sam uh, aplicirao za neka sredstva u našoj diviziji za kreativni evangelizam. Uh-huh. Divizija mi je odobrila neka sredstva, ja sam registrao motoklub koji se zvao Tri Anđela. Ovaj, počeli smo da radimo sa knjigama, mislim, i to su velika iskustva kao, kao motoklub uz veliku podršku moje crkve uopće. Mi smo, ja mislim, podelili više od 10.000 knjiga. Uh. Znači, za nekoliko, za nekoliko godina. Pa kažem, ne bi ja to mogao sam, nisam ja to sam ja, uradio. Jasno, jasno. Znači, cela crkva je tu učestvovala, znači, oni su... Oni A Bog su, vodio. Bog je vodio to sve, tako da nije to moje delo, to je, to je, to je delo svih nas i hvala Bogu na tome. E, e, kažem, brat Atila me, me pronalazi preko divizije, on je tamo čuo da postoji nek, neki čovjek u, u Srbiji koji je osnovao motoklub Adventista ovo ono. On me pronalazi, on je već saznao za adventističku motomisiju koja je u središ, čije je središe u Americi i koja je počela da se širi po svetu. On je već bio deo AMM-a, osnovo je to u Mađarskoj i onda me je pronašao, kontaktirao me i rekao je, vidi, objasnuj mi o čemu se radi, ajde dođi kod nas da vidiš kako to izgleda. Kaže, mnogo je bolje da, da radimo zajedno nego da ti budeš jedan klub i budemo drugi klub. Ja sam shvatio pravu si. Hmm. Najbolje kad smo porodica, kad smo zajedno, nego sada smo, da smo odvojeni, da. Mislim, u istom poslu, a da smo različiti ovaj, timovi, mislim šta kažem. I ja sam otišao kod njih, ja sam se oduševio kad sam vidio kako Bog radi kroz njih. Znači, to, to je neverovatno, znači, bilo kako su, kako su ljudi počeli da rade misijonski i kako je to, ja, ja, ja sam bio van sebe, svan. Ja sam došao kući i oni su mi rekli, vidi, dolazimo kod tebe ove godine, ti organizuj tamo da možemo da gostujemo u crkvi, kaže ovaj, ali rekao ljudi, ja ne znam nikog, znam, znam dvoje ljudi, pa kaže, nemoj da brineš, samo ti to organizuj da vidiš šta će se desi. Znači oni su znali šta će se desi, hmm. jer su već imali to iskustvo, ja nisam znao šta će se desi. I ja rekao, dobro, ok, organizujem ja sve, ovaj, oni, o, i, i samo počinju telefoni da mi zvone. E, kao vidi, imam jednog prijatelja, ovaj bio mogao da dođe, pa rekao, naravno. Ovaj drugi kaže, ej, poslao sam ti ja jednu, kao ovaj, doći i on. I, uh, uh, de, Taj dan, deve, te sute, koliko je bilo? <laughs> znači, devet ljudi je došlo, koje ja nisam znao, znači, koji je došlo tu i od tada smo mi zajedno. U, znači, a koliko mi... sad ima? Pa sad nas ima preko 20. Ekstra. Jako lep broj. Da. I o, a, i... a, a reci mi, Deki, ko je vaš cilj? Naš prvenstvo? Znaš da te ovo pita? Ovako. Zato što neka posljedi, pa kako bajkeri sad, to je drugačiji stil života, da. sada kako tu bog, zbog tega, hoću, hoću da tu famu razbijemo da. Kao, i kao da objasnimo i kroz ovoj misli šta je vaš cilj. Kao prvo, uh, bajkeri su specifična grupa ljudi, mislim mogu to da kažem zato što eto, i sam sebe smatram. Da, u tom bajkeri. si svetu, da. I poznajem mnogo ljudi tog sveta. Znači to su specifični ljudi koji, koji su uh, potpuno drugačiji od ovog sveta. Znači, ljudi koji će u svakom momentu da ti pomognu, da ti se nađu u potrebi, da, 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 ja ne znam kako to da opišem. Znači, e, taj odnos koji bajke imaju između sebe, to ne nalazite u svetu. Hmm. To je jedan specifičan, iskreni odnos. Znači, is, ljudi koji su veoma otvoreni, 
veoma otvoreni i veoma željni, kako da kažem, i druženja i svega onoga što su istinske vrednosti. Mislim, po motoskupovima se, ono, ima raznih stvari, mislim, nije to sad nešto, naravno, nije ceo korpus bajke rad, tako, ali velika većina je stvarno ljudi koji su neverovatno kvaliteta kao ljudi. Ja ne mogu da, ja kažem, ne mogu da čutim. I moja dužnost nije da čutim. Ako tako kvalitetne ljude ne upoznam sa istinskim Bogom. Znači, naša jedina misija postojanja jeste da ljudima koji su u tom svetu, da njih upoznamo sa Bogom. To nije da im odnesemo adventizam. Mislim, ja jesam adventist, ja znam kako je mene Bog vodio. Ali moja najveća želja, iskrena, jeste da svakog iskrenog tragaoca za Bogom dovedem Bogu. Ja kažem, svako ko je iskren, ko što sam ja bio, ja sam sve pitao Boga, nisam pitao nikog drugog. Znači, ako ja uspem nekom da kažem, čoveče, postoji Bog koji želi da razgovara s tom, da ti pomogne, on želi, ako ti hoćeš, to je moj najveći uzbih u životu. Znači, I ne samo to, znači, u sklopu svega mi smo organizovali mnogo humanitarnih akcija, da ne nabrejam, sve što možemo, gde god možemo da pomognemo, trudimo se da pomognemo, jeste. Kao i ostali klubovi, i ostali bajke, znači to su ljudi široke ruke koje na svakom motoskupu uvek je neko skupljenje za pomoć ili nekom detetu ili šta god. Znači ljudi koji su jako humani i ovaj, ja kažem, meni je Meni bi bilo najžalije da takvi ljudi tako kvaliteta ne upoznaju Boga. Ne upoznaju Boga, da. Jasno, jasno, jasno. Od mene je sva podrška. Znam da radite dobro posao svaka čast i verujem da ćete i u budućnosti. Isto tako nastaviti i jedan veliki skup vi organizujete od 1. do 5. do 3. septembra. Da, pa eto, mogu da kažem da smo prošle godine, ne mi, nego da je Bog uradio preko nas nešto što se nije desilo nikad, ja mislim. U Evropi sam siguran za svet, ne znam, ali da kažem da nisam čuo. Da se organizuje motoskup gde neće biti rock'n'rolla, gde neće biti plesačica, gde neće biti alkohola, gde će se služiti zdrava hrana, gde će se deliti duhovna literatura, gde će se propovedati o drugom Hristovom dolazku. Znači, ajde, recite mi, da li ste nekad bili na takvom skupu? Znači, ali prošle godine, prošle godine je mnogo ljudi bilo na takvom skupu i... Je li imaš neku brojku koliko motora je bilo? Pa bilo je preko 350 motora. Ne znamo tačnu cifru, ali preko 350. Bravo. Mislim, što je neverovatno za... Da, uspeh, uspeh, nema šta. Za jedan skup koji je prvi put organizovan i za jedan klub koji je organizovan prvi put skup. Svakom čast, deki stvarno radite pravo stvar. To nije naše, to nije naše. Mi smo jedno veliko iskustvo imali sa Bogom. Kako smo uošte mogli da organizovamo tako nešto? Ali imate volju koju vam Bog daje da gurate. Samo veru, eto, samo smo veru imali i Bog nam je ostvario tu želju i stvarno desilo se čudo kao i eto. Ja se nadam da ćemo i ove godine uspeti da to organizujemo uz Božu pomoć, naravno, jer kao što prošle godine ništa nismo imali, ni sad ništa nemamo, ali je Bog sve učinio da sve bude moguće i da sve imamo i to bolje od mnogih drugih koji nisu imali ni pola toga. Ne zato što smo mi nešto, neko što je to Bog učinio. Tako da, eto, pozvani ste ove godine, ako Bog da, 1. septembra, kao i svi tvoji gledalci da dođu. Pa verujem da će se ovo ekipi koja snimi, snima sad ovu emisiju, svideti ovo i da ćemo doći. Eto, mi ćemo se truditi da budemo dobri domaćini i da... A, u to ne sumnjam. Da dođete i da vidite kako to izgleda. Hvala na pozivu, verujem da dolazimo. I tad možda snimamo neku emisiju, baš vezano samo za vaš klub. Ali čekaj, čekaj, nismo završili. Nismo završili. Imam jedno pitanje za tebe za kraj. Sve vreme razgovaramo i govorimo o Bogu, ko je Bog za tebe i šta ti je Bog se učinio. Ali sad hoću da mi daš odgovor na pitanje, ko je Bog za Dejana Lukića? Ko je za tebe Bog? Pa za mene je Bog nešto što otac koji je toliko dobar, 
prema meni. Ja kada sam, kada sam, evo pročitao sam jedan stih koji je Bog na meni, za mene. Postoji drugi stih koji ti nisam pročitao. Kada se Bog meni direktno obratio, kojim rečima? Znači, ja sam se uvek, uvek se naježim kada se Bog takom, takom milim rečima obraća meni, jednom grešniku. To je nešto neopisivo. Kad ja čujem iz Božih usta da, da, da tako mile reči dolaze od njega k meni, to, je, to menja život. To me drži, to me drži i, 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 i to me hrabri. Jer kad mi se Bog tako obrati, Bog koji, 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 koji ti nudi nešto, nešto što je, što je neprolazno, što je večni život, onda ja nemam reči kojim bi mogao da opišem ono što je Bog uradio za mene. Mislim, toliko toga ima da se kaže, ali eto, da će Bog i nekom drugom prilikom. Ali, ali kad, kad tako imaš iskustvo svaki dan, kad svaki dan vidiš Božju ruku u tvom životu, to je nešto, ja ne znam kako ljudi mogu bez toga. Mm. To, to je pravo pitanje. Da, ne procenjujemo, jasno. To, to je nešto što ne može da se objasni, a kad imaš Boga pored sebe, to je... To, to jednostavno rečima ne može sopiš. Puno ti hvala za ovu emisiju. Hvala tebi. Te. I verujem da će ova emisija ohrabriti mnogi ljude da, da krenu tvojim putem. Da, ja se, eto, ja se nadam i molim se Bogu da, da dok još ima vremena. Sljedeće godine imat ćemo, imat ćemo uh, uh, jednu parolu na majci. Uh-huh. Koja, koja će, uh, gdje će pisati Be fast or be lost. Hmm, cool. Malo je vremena. Malo je vremena, mislim da, da je vrlo malo vremena ostalo da možemo da, da reagujemo po, po pitanju spasenja. Tako da naša parola svim ljudima će biti, budi brz ili ćeš biti izgubljen. Mm. Uh, moj broj je LXL, tako da znaš. Dobro, <laughs> da govorim. Da i gledalci, šta da vam kažem? Nekada je potrebno da padnete jako duboko da bi vas Bog izvukao i da sa njime delite život i delite ono što vas čini živim. Nekada zajašete na motor i odjezdite negde, ali gledajte da to, taj put gde idete, bude Boži put i Boži cilj koji je Bog samo za vas napravio. Ja sam bio Veljko Milošić, ovo je bila još jedna emisija Život sa Bogom i vidimo se sledeći put. Prijetno! Poštovani gledalci, vi znate da je molitva ključni aspekt hrišćanskog života. I ovo je nešto što svaki iskreni hrišćanin treba da praktikuje. Zašto? Zato što nas ona osvežava, zato što nas molitva diže ka Bogu, zato što, kako jedna autor, Kyle and White, kaže i saopštava nam da je molitva disanje duše. I ovo je jedna možda od najljepših definicija molitve. Shodno svim ovim rečima i ovome što sam pričao, želim da vas ohrabrim da nam pišete na mail koji će stajati dole. Zašto? Da bismo se mi molili za vas. Život sa Bogom su emisije koje ohrabruju čoveka, ali nekako shvatili smo vremenom da ono što je ključno, ono što daje neku završnicu, jeste molitva. I volili bismo da izađete sa vašim problemima, da nam pišete na mail kako bi se tim života sa Bogom i ovog projekta molio za sve vas. Vidimo se u sljedećoj emisiji.